Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Deadly Premonition. Wir haben das letzte Mal die Versammlung abgehalten, aber wir sind noch nicht fertig damit. Und es gibt noch ein paar Leute, mit denen wir uns auch unterhalten wollen. Unter anderem dieses Du hier. Der macht mir Angst. Ich rede mit den beiden hier. Hallo Richard, hallo Quint. Na, wie geht's? Quint. You're here too. I didn't think you were the town meeting kind of guy. A friend of mine was killed, you know, man? I'm not letting this one go quietly. I'll do anything to help you catch the scumbag who did this. Thank you. But vigilance is not justice. Nothing good will come from desiring simple revenge. Oh, come on, I'm not that stupid. But I'm frustrated a bit just thinking that there's nothing I can do about it. We each have a role, a purpose in life, a raison d'etre. Don't forget that. I know, I know. Just don't preach to me. You're sounding like my old man. Der da direkt daneben Zach. steht. Wow. I'm in shock like a weasel in an electric chair. You just made me realize that I must be getting old. Doch dann jetzt schon, ja? Nicht die Filme, über die du redest, sondern das Gespräch mit dem jungen Typen, der meint, es ist cool, so einen Cowboyhut aufzusetzen, ja? Und diese zerschlissenen Hosen, also was ist doch sowas von out, oder? Trägt man das heutzutage noch? Ich meine, nicht, dass ich da ein Experte bin auf dem Gebiet, aber... So, finding your way around, okay? Yes, pretty much. But some people are hard to get along with. <lacht> people problems, huh? I thought city folks were used to things like that. There's lots more people in the city than there are here. Well, that's true. But I started simplifying things a bit. Here's my new way of thinking. It's simple, really. There's only three types of people. Criminals, victims, and investigators. Everyone else are just vegetables. Vegetables called other people. You also, really are strange. Also gibt es eigentlich vier Typen von Leuten. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ähm, der ist mir ein bisschen unheimlich. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit dem reden will. Hallo, Herr Suspect. Der ist ihm ein bisschen suspekt, der Kerl. Da steht sogar da oben drüber. Was diese Person zu sagen hat. Boah, um wie viel wollen wir wetten, dass das der Totengräber ist? Der sieht schon so aus. Good evening, Agent. Brian, der schlaflose der Friedhof. Das sag ich doch. Good evening, Mr. Brian, the gravekeeper. <coughs> Brian. Mr. Brian, I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. <coughs> too, too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here. Looking for the one who did it. Were you close to her? Hmm. Anna. <laughs> her smile. So warm. Anna. Blonde hair. So bright. There's a graveyard somewhere in town, Zach. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Muss das sein? Ich will nicht. Ich möchte das. Der Kerl ist mir unheimlich. Der ist, der ist einfach nur creepy. Was hat der hier in Deadly Premonition zu suchen? Der gehört in ein Batman-Spiel. Zum Verprügeln. Gut, was haben wir noch? Hier haben wir eine verschlossene Tür. Aber das, ist, das kann uns ja relativ egal sein. Ja, wir können übrigens nicht weiter rauszoomen als so. Wir sollen mit Emily reden, wenn wir mit allen durch sind. Aber wir sind ja noch nicht mit allen durch. Die meisten Leute stehen ja tatsächlich hier in der Fronthalle oder was auch immer das ist. Und tatsächlich auch noch vier Leute, die wir nicht kennen. Die müssen wir auf jeden Fall noch kennenlernen, damit wir die dann später auf der Karte besser zuordnen können. Aber mit den anderen Leuten werden wir auch noch reden. Wir haben ja auch noch Zeit. So, das müsste ja dann hier lang sein. Dass wir zur Haupthalle kommen. Ja, ich könnte hier jetzt auch lang rennen, aber ihr kennt ja meine Philosophie dazu. 
So reden wir erstmal mit den beiden, weil die noch hier oben auf unserem Level sind. Und da drüben ist, ist das John Green? Mal gucken. Agent York, you make any progress? Of course, plenty. And tell me, Usher, when is Anna's funeral? Mm, that's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was the sole reason for living, after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. And I should probably take some time to pay her a visit. Das haben wir doch schon yes, gemacht. Yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. Uh, but don't go too hard on her, okay? Ich? Niemals. Äh, wenn es noch keinen Termin für die Beerdigung gibt, dann heißt das ja eigentlich, dass sie eingeäschert wird, oder? Weil sonst müssen die ja innerhalb von ein paar Tagen unter der Erde sein. Das steht ja im Gesetz. Zumindest im deutschen Gesetz. Ich weiß nicht, ob Amerika da andere Gesetze hat, aber es würde ja Sinn machen, nicht so lange zu warten, dass zum Beispiel äh, ein offener Sarg so das eine oder andere Problem verursachen könnte. Oder, Fiona? Are you getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hard-working person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo, but I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day, but I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in L.A. with his career. I did not know that. Man lernt immer noch dazu. You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Ach so. Amazing, Zach. He must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Aww. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. <lacht> Eine spitze Ohren gekriegt. Äh, ja, Fiona, wenn ich den Namen schon höre, dann werde ich gleich wieder an ein anderes Spiel erinnert, was ich auch mal mit euch spielen wollte. Aber das wird leider noch ein bisschen warten müssen. Okay, das hier ist nicht Jim Green, sondern irgendwer ganz anders. Wer zur Hölle bist du? Schweigen. So you're the FBI agent, are you? Der General. Besitzer des Schrottplatz. Aha! I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm the General. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore, not a fairy tale. It's based on actual events that happen in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? <laughs> You kids today don't even know how to ask for something right. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. Danke, das denke ich, werde ich auch tun. He literally exudes raw power, Zack. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. He calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? Hmm. Wer weiß, was da noch an Geschichte hintersteckt. Ja, der Schrottplatzbesitzer äh, macht hier einen auf Solid Snake. Oder beziehungsweise David Hayden. Oder Hater. Der Sprecher von Solid Snake halt. Ähm, hm. Auf jeden Fall, ich glaube, bei dem können wir Autos kaufen. Dass wir hier nicht immer mit diesem Polizeiauto durch die Gegend gurren müssen. Gurren? Egal. 
ich glaube, das Spiel hat das so vorgesehen, dass wir quasi bis hierher, bis zu dieser Stelle mehr oder weniger der Hauptstory folgen und hier jetzt erstmal die ganzen Leute in der Stadt kennenlernen und uns dann danach aufmachen, so nach und nach die alle abzuklappern und die ganzen Nebenquests zu machen. Wir haben das natürlich so ein bisschen anders gemacht. Und hier kriegen wir jetzt endlich die Chance, mit dem Koch zu sprechen, das aus dem Diner. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal versucht, aber zuallererst, hallo Olivia. Schweigen. Can you tell me if you noticed anything strange about Anna before the incident? Well, I'm not sure if this will be of any help, but... Anything, no matter how small, could be of help. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway, Anna always seemed unfocused the day after it rained, and came in late, too. Mm -hmm. It was almost as if she used up all her energy the day before. Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. A criminal I'm going to catch and bring to justice. Ein Tag nach dem Regen war sie also unkonzentriert und nicht wirklich bei der Sache. Wir wissen ja, wir haben ja durch unsere Ermittlungen schon herausgefunden, dass Anna irgendwie in Drogenhandel hier verstrickt war. Ne, mit dieser Delivery Man Q Geschichte mit dem Quint und ihrer Freundin da. Ich frage mich, ob das eine Relevanz dazu hat. I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. Nick Cormack. I'd like to ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? <laughs> Nick, are you hiding something? No, nothing. Are you sure? I'm sorry, but I don't like repeating myself. Ich auch nicht. Zumindest nicht forciert. Ich meine, ich, äh, es gibt bestimmte Sachen, die wiederhole ich auch häufiger, vor allem, wenn ich hier irgendwelche Ansagen für ein Let's Plays habe. Aber ich mag es trotzdem nicht, irgendwelche Sachen nochmal zu sagen. Vor allem, wenn ich es nochmal sagen muss, weil mir wer nicht zugehört hat. Das ich, furchtbar finde ich das. Aber nochmal, nochmal mit ihm reden können wir nicht. Hier steht noch ein Unbekannter, direkt neben unserem Waffenkasten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht hier der, der Waffenhändler ist, weil wir wissen ja, dass es einen Waffenladen im, in der Stadt gibt und der sieht schon so ein bisschen so auf, aus. Ich meine, die Charaktere hier in diesem Spiel, die Charaktere hier in Greenway, die sind ja alle sehr stark auf Klischees getrimmt und von daher... I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. People around here call me the gunsmith. The gunsmith, okay. Was there something you want to ask me? How do you make a living running a gun store in a place like this? I'd be worried because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. I hope so. Hier ist alles, was ich habe. Oh, ähm, ach so, jetzt können wir hier tatsächlich sogar einkaufen. Der verkauft Lutscher! Oh, ich will einen Lutscher haben. Aber ich kaufe York keinen. Ich will selber einen haben. Leuchtsignal können wir kaufen, das ist natürlich schon mal geil. Und wir sollten vielleicht bei Gelegenheit auch mal die ein oder andere Schusswaffe benutzen, die nicht unsere Pistole ist. Aber nicht jetzt. Panda Bear ist natürlich ein sehr interessanter Name für so ein Waffengeschäft. You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Even today a customer paid me to go to Seattle for some help. I just got back. I see. Well, I'll be sure to visit your store sometime. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. It's usually open from 2000 to 0600. See you then. Erstens, 
Die Aussage, ich möchte, dass Sie sich meine Waffe ansehen, hat noch nie funktioniert. Habe ich selber schon ausprobiert. Frauen mögen sowas nicht. Äh, und zweitens, äh, tolle Auswahl. Eine Maschinenpistole und so ein paar Lutscher. Aber, na gut, wir belassen es mal dabei. Lilly und Keith. Hey, Lilly. Agent York, your speech frightened some of us a little. You should work on being more sensitive with words when talking to groups. Really? I tried my best to be gentle. So, have you noticed anything strange or out of place recently? Hmm. Just Becky, really. She works part-time at the store. She's been acting strange recently. Strange? How? I took the boys along to visit her house today. I was just worried, you know, because she hasn't come into work at all after that incident. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. That is really interesting. Perhaps we should give Becky a visit tomorrow, Zack. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wer war nochmal Becky? War Becky die, die Freundin, die da außerhalb gewohnt hat, die in diesen Drogenhandel verstrickt war, die mit Quinn zusammen ist? Keith, sag doch mal, war die das? Hey York, you were rocking it large up there. Was I? I haven't been on stage like that since elementary school. You made me think, man, like, things can't go on like this. We need, like, some action or something. I was pretty psyched up, you know, before you got on stage. I was like, dude, a real psycho in town. Pretty sweet gig. But now, I mean, dude, that lunatic could be any one of us, man. I don't want to think of that whack job coming after my family. Makes me shudder all over, man. It was way too heavy. You'll catch him. Right, FBI? Of course. But you need to be able to take care of those you love, too. You're right, man. Right on the level. I need to do what's right for my family, man. You lit my soul, man. Thanks, FBI. Ja, Klischees und skurrile Charaktere. Ich denke, da muss ich gar nicht großartig mehr zu sagen. Oh, das sind noch so viele... Aber wir ziehen, das jetzt, wir ziehen das jetzt wirklich in dieser Folge durch. Dann ist die halt auch wieder ein bisschen länger. Aber dann haben wir mit allen geredet und können dann in der nächsten Folge hoffentlich das nächste Kapitel starten. Polly kennen wir ja schon. Das ist ja unsere Hotelbesitzerin. Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Really? Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested. But I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. There was one in particular, but I can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Something by Shakespeare? Oh, um... No, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Oh, I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Ein neuer Gast. Zack, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my question, Zack. Amazing. Ja, aber ich glaube, dass äh, die wichtigste Information, die wir aus diesem Gespräch gezogen haben, ist, dass da ein neuer Gast kommt. Und die da ist eindeutig durchgeknallt. Oh, 
Oh my. My pot is getting cold. Sigourney, die Topfdame. Nicht die Katzenlady? Die Katzenlady hey, ist cool. Mister, my pot is getting cold. You are who? What are you saying? I'm Sigourney. Sigourney. Weaver? Sigourney. Okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder. Oh, you're useless. Zack, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Na. Uh. Ich weiß nicht, da waren ein paar ziemlich durchgeknallte dabei. Und wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch drei Leute. Es sind jetzt nur noch die drei, oder? Ich guck mal kurz auf die Karte. So, mit denen haben wir gesprochen. Mit denen haben wir gesprochen. Da waren wir. Da waren wir. Hier unten haben wir gesprochen. Ja, die drei noch und dann sind wir durch. So, erst bei der Großvater. Jim, thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son. I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home. Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. I guess I reek of the material world, don't I? I have to, in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zack. Kriegen die das eigentlich mit, wenn er sich an die Stirn fasst und mit uns spricht? Oder ist das nur so ein Signal für so einen inneren Monolog? Hello again, Agent York. How are you? Good, thanks. And you? Oh, I'm feeling pretty good today. Well, that's good to hear. Do you have any information that could help me out? Information? Sounds difficult and not my kind of conversation. Anyways, you should come by the gas stand again. I'll give you the best service in town. Zach, perhaps you can tell me. Why did she bother coming here? Um hübsch auszusehen vielleicht? Vielleicht aber auch einfach, weil ihr Mann das so wollte. I have nothing to say to you. I haven't asked you anything yet, Jack. Shut it! I might open up if you introduce me to, I don't know, a Ben Franklin or two. <laughs> oh, what a creature. Guess there's always someone like him in every town. Ja, und trotzdem werden wir ihn bestechen, weil wir ja die Info haben wollen. Agent Morgan, I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Klar. Ich bin ja durch. Ich wäre jetzt eh gekommen. Ich habe heute ständig eine unglückliche Wortwahl, oder? Das muss an diesen ganzen sexuellen Innuendos liegen, denen wir hier ausgesetzt sind. Karawane anguckt. Das ist schon... Oh, in der Stadt möchte ich nicht wohnen. Okay, aber wir haben tatsächlich das Kapitel abgeschlossen. Ja, achteinhalb Stunden. Das liegt aber auch mit daran, dass das Spiel hier lange auf Pause lief. Ja, zu meiner Verteidigung, während ich hier nebenbei gerendert habe und sonst was. Ja, aber ich würde einfach mal sagen, mit diesem Abschlussbildschirm hier beenden wir dann auch die heutige Folge... Und schon morgen geht es dann weiter mit einer neuen Folge, einem neuen Kapitel, neuen Nachforschungen, hier bei Deadly Premonition. Bis dahin, ciao.